Samyukta developers, we cordially invite you and your family on the grand launching ceremony of Samyukta's Tranquil City on 27th October at Shadnagar. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అఘోరి మాత ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతున్న పరిస్థితి అయితే నిజంగానే ఈ అఘోరి సొంతూరు ఎవరు ప్రస్తుతం అఘోరి ఇంటి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అఘోరి మాతకు ఎందరు అన్నదమ్ములు ప్రస్తుతం వారి ఇంటి దుస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి ఆర్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్గా చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇటు అఘోరిగా మారడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి తెలుసుకుందాం అఘోరి తెలంగాణలోనే ఇప్పుడు మారిమోగుతున్న పోయరు తెలంగాణలోనే ఏకైక అఘోరి నేనే అని నేరుగా ఇంటర్వ్యూలో సంచలనాలు రేపుతున్న పరిస్థితి అయితే మనం నెన్నెల మండలం కృష్ణపల్లి గ్రామంలో ఉన్నాం కృష్ణపల్లి దళితవాడలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం మనం అఘోరి సంబంధించిన తండ్రి చిన్నయ్య ఇల్లును చూపెడుతున్నాం ఆర్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్గా విజువల్స్ కూడా చూపెడుతున్నాం ఒక రకంగా పురాతన పిల్లు ఊరి గుడిస అని చెప్పుకోవచ్చు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితి అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు మనం ఒకసారి చూపెట్టచ్చు పెంకుటిల్లుతో ఇటు ఉన్న పరిస్థితి పెంకుటిల్లుతో పూర్తి స్థాయిలో అఘోరి ఈ మాతకు సంబంధించిన తండ్రి చిన్నయ్య ఉన్నారు ప్రధానంగా మనం చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆర్టీవీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏముంది అసలు ప్ర ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనే కోణంలో మనం చూపెడుతున్నాం ముఖ్యంగా అఘోరి సంబంధించిన ఇంటి వద్ద ఉన్నాం అఘోరి సంబంధించిన ఇల్లు లోపల కూడా మనం వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంట్లో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అసలు నిజానికి ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇటు నేనే ఏకైక అఘోరి ఉన్నదని అటు అఘోరి మాత చెప్తున్న పరిస్థితి మరోపక్క అసలు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఉంది కుటుంబ సభ్యులది మాత్రం దయనీయమైన పరిస్థితి ఉంది ఎటు చూసినా మనం ఇంట్లో ఉన్నాం అంటే ఆ ఇంట్లో పరిస్థితి కూడా చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇటు ఆ పురాతనపు సిస్టమ్ ప్రకారం గుమ్ములు ఉంటాయి వాళ్లకు ఎకరం నర భూమి ఉందని తండ్రి చెబుతున్నాడు ఎకరం నర ఆ భూమిలోనే మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నామని చెబుతున్నాడు ఇటు మీద అంతా చూపెట్టచ్చు అంతా కూడా కట్టెలతో కూడుకున్న ఇండ్లు ముఖ్యంగా మాతో మాట్లాడక కూడా చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది అని చెబుతున్న పరిస్థితి అయితే అఘోరి మాతో మాట్లాడకుండా చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఇప్పటికే మేము ఒక రకంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో ఉన్నాం రోజువారీగా ఉపాధి హామీ పనికి పోతాం ఉపాధి హామీ పని చేసుకుంటామని ఆ ఇటు తల్లిదండ్రులు చెబుతున్న పరిస్థితి దీంతోపాటు ముఖ్యంగా చిన్నయ్యకు నలుగురు సంతానం ఒక బిడ్డ కూడా బిడ్డతో కలిపి ఐదుగురు సంతానం ఇదే పోయి ఇదే వ్యవస్థ ఇదే కథ ఇగో ఇదే విధంగా అంటే వారి పూర్తి సిస్టమ్ను కూడా మనం చూపెట్టచ్చు అయితే దళిత కుటుంబంలో పుట్టిన అఘోరి చిన్నతనంలోనే ఏడో సంవత్సరమే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయామని చెబుతుంటారు అయితే ఆ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన ఎవరికి కూడా టచ్లో లేడు టచ్లోకి రాలేదని చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది టచ్లోకి రాకుండా నేరుగా తను మళ్ళీ అఘోరిగా ఏర్పడ్డ తర్వాతనే ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి నేరుగా వచ్చి తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం తీసుకుపోయానని తల్లిదండ్రులు చిన్నయ్య చిన్నక్క చెబుతున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆ తెలంగాణలోనే సంచలనం రేపుతున్న అఘోరి ఆ కుటుంబ గాథ చాలా దయనీయంగా ఉందని చెప్పక తప్పదు ముఖ్యంగా ఐదు సంవత్సరాల ఐదు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వ్యవధిని నేరుగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఎటు వెళ్ళాడో తెలియదు అనంతరం 
ఆ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రావడం వచ్చి నేను ఈ విధంగా తయారైనాను దీ నా జీవితం అంతా కూడా దైవాంకితం చేశానని చెప్పిన పరిస్థితి కనబడింది అయితే ఈ విషయం తల్లిదండ్రులే చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అసలు తల్లిదండ్రులు ఏమంటున్నారు ఒకసారి ఆర్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూలో చూద్దాం అగోరి నాగసాధువుగా మారిన తర్వాత ఏం పేరు పెట్టుకుంది నాగసాధు అనంతరం అమ్మవారి అవతారం ఎత్తిన తర్వాత అమ్మవారి పూర్తి పేరుగా మార్చుకుంది శివ విష్ణు బ్రహ్మ అని పేరు మార్చుకున్న పరిస్థితి కనబడింది అయితే వాస్తవానికి ప్రస్తుతం కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటున్నారు ఏ ఎన్ని సంవత్సరాల సమయంలో ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి ఏంటి అసలు మాట్లాడారా లేదా అన్నది చిన్నన్న చిన్నయ్య అని వాళ్ళ తండ్రి ఉన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడేది బాపు ఏం పేరు నీ పేరు చిన్నయ్య ఏంది బాబు ఎప్పుడు పోయింది మీ కొడుకు అసలు మీ కొడుకు పేరు ఏంది శ్రీనివాస్ నా ఆరు ఏడు సంవత్సరాలలో వెళ్ళిపోయాడు ఇక మా కంటి కళ్ళ వల్లే తర్వాత ఇక ఆ దీక్ష తీసుకున్నాక ఒకసారి వచ్చాడు నువ్వు వాసి తీసుకున్నాడు పోయాడు ఏమన్నాడు అచ్చి చిల్లగా నా గురించి బాధపడకుండ్రి నేను దేవునికి నీలం అయిపోయినా నాకు పెండి పేరు అంటాం అనేది ఏం లేదు ఇక నేను ఒక భక్తి తీసుకున్నా ఇక నేను అటే ఉంటా నా గురించి బాధపడకుండ్రి అన్నాడు పోయిండు ఇక ఏంది బాబు ఏం చేస్తావు నువ్వు అసలు మీ వృత్తి ఏంది వ్యవసాయం సార్ వ్యవసాయం చేస్తా కూలి పని చేసుకుంటాం అంతే ఏం పేరు పూర్తి పేరు ఇంటి పేరు ఎవరు నాదా ఎల్లూరు చిన్నయ్య ఎల్లూరు చిన్నయ్య ఎందరు మీరు అన్నదమ్ములు ఎందరు మేము నలుగురం నీకెందరు కొడుకులు నాకు నలుగురు కొడుకులు ఒక బిడ్డ ఎప్పుడన్నా నీ కొడుకులతోటి నీ మీ బిడ్డతోటి మీ మనమల్లతోటి మాట్లాడే ప్రయత్నం ఏమైనా జరిగిందా లేదు లేదు జరగలే మీ కొడుకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతున్నాడు రకరకాల సంచలనమైన మాటలు చెప్తున్నాడు నీకేమో ఆ ఇల్లు ఏంది ఈ ఇల్లు నువ్వు కట్టించిందేనా లేదంటే మీ అమ్మ నాన్న కట్టి నేనే కట్టుకున్నా ఏంది అంత మామూలు గుడిసే ఉంది మీ కొడుకు మరి ఇంత ఇది చేస్తున్నా డబ్బులు పంపలే ఎప్పుడు ఒక్క రూపాయి కాదు ఒక చుక్క పైసా చూక నాకు పంపలే ఏం చెప్తాడు ఏంటి ఎప్పుడన్నా మాట్లాడిండా నీకు లేదు మాట్లాడాలి నీకు సంబంధం మీకు ఆయన ఎటువంటి సంబంధం లేదు లేదు మీతో కలిసినప్పుడు ఏమన్నాడు మరి ఇక నా గురించి మీరు ఆశపడకుండ్రి నేను దేవునికి నీలం అయిపోయినా నా గురించి ఆశ పెట్టుకోకుండా మీరు చల్లగుండ్రి నేను సుఖ చల్లగుంటా అన్నాడు పోయింది గాంధీగా ఇక ఇప్పుడు కన్న కొడుకు ఎప్పుడన్నా వచ్చి కలిసి మాట్లాడతాడేమో అని ఆశ ఉంటుంది కదా ఆశ ఉంటే నాకు బాగా లేకుండే మరి ఇట్లా సంగతి ఇట్లా అని ఒకసారి చెప్తే రాలే ఇక ఏడ్చినా పోకున్నా చెప్పినావా ఎవరి ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేసినావా అటుగా ఇక ఒకసారి ఫోన్ లాగా కలిసింది ఫోన్ చేస్తే నేను ఇక్కడ ఉన్నా అన్నాడు అన్నాక నేను కాశీలు ఉన్నా ఇక నేను అతడు కలవది సరే నువ్వు రాకుండా మంచిది ఒక్కసారి వచ్చి చూసి నా ముఖం చూసిపో కన్నందుకు నా రుణం తీరిపోతా అని అన్నా నేను అంటే ఇక నువ్వు బాధపడకు అన్నాడు రాలే నీకు చెప్పినా నీకేం కాదు నేనున్న అని ఏమన్నా చెప్పి చెప్పిండు భయపడకు ఏం కాదు మంచిగా అయితే అన్నాడు అంతేగా ఎప్పుడన్నా మీ ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే ఏదన్నా అయితే ఫోన్ చేసి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారా లేదు లేదు ఇప్పుడు ఫోన్లే బంద్ చేసిండు మాట్లాడు కూడా బంద్ చేసి బంద్ చేసిండు అంతేగా ఏంది ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికన్నా పోవాలంటే ఏదన్నా సామాన్ తెచ్చుకోవాలంటే ఎక్కడికి పోయి తెచ్చుకుంటావు బెల్లం పెళ్ళికి ఎట్లా పోతావు బెల్లంపల్లికి బస్సు మీద ఆటోల మీద ఏంది మరి ఏం చెప్పబోతున్నావు ఇప్పుడు మీ కొడుకుతోటి ఏం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నావు ఏం చెప్పుదాం అనుకుంటున్నావు ఏం లేదు ద్వారా ఏమైనా చెప్తావా ఇక నా పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు మేలు చూస్తా అండ్రు నా కొడుకుకు అయితే తెలుసు ఇక నా బతుకు అయితే గిట్లున్నది ఇక నేను ఇక నా బతుకు నేను బతుకుతానా
వాళ్ళు చక్కగా ఉంటే చాలు చల్లగా ఉంటే చాలు నాకు ఇప్పుడు మీ కొడుకు లింగ త్యాగం చేసిన అని అంటున్నారు అర్ధనాదే నా అర్ధనాదేశ్వరిగా మారిపోయిన అంటున్నాడు ఈ విషయం తెలుసా నీకు అయినాక చెప్పిండు కదా అయినాక చెప్పిండు అది మరి ఎందుకు కొడుకు ఇట్లా ఎందుకు చేసుకున్నాం అంటే నేను దేవునికి నీలం అయిపోయినా నాకు ఇక్కడ ఏం లేదు నేను భక్తు నేను అన్నాడు పోయింది అంతే చెప్పిండు మీ కొడుకులో అయినా చిన్నవాడా పెద్దోడా లేవ నడిపోడా నడిపి నడిపాడు నడిపాడు వెనక నడిపాడు ఈయన చిన్నవాడు శ్రీనివాస నడిపాడు రెండో వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి మూడో వ్యక్తి మొత్తం నలుగురు కొడుకు నలుగురు కొడుకు ఒక బిడ్డ మరి ఎప్పుడన్నా అమ్మ ఎప్పుడన్నా గుర్తు చేసిందా చిన్న ఎప్పుడన్నా గుర్తు చేసి మీతో ఏడుచే ప్రయత్నం ఎవరితోనే చేసుకున్నారా మీరిద్దరు ఆ ఏడుతాను దుఃఖం ఆగుతుందా ఇప్పటికి కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఎప్పుడన్నా ఇద్దరు కలిసి బాధపడుకుంటా మస్తు బాధపడతాను కొడుకు తిన్నడో లేడో ఎట్లున్నాడో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ ముగ్గురు కండ ముందు కనబడతా అంటే కొడుకు కనబడాడు కనబడాడు కదా అందుకే కదా బాధ ఏంది మరి అంటే ఈ సమాజానికి కానీ ఇటు మీ కొడుకు కానీ మీ కమ్యూనిటీకి కానీ ఏం చెప్పబోతున్నావు ఏం చెప్పు ఏమా ఏ ఎట్లు ఉండాలనుకుంటున్నావు ఏంది నాకు చక్కగా ఉంటే చల్లగా ఉంటే చాలు నాకు ఎక్కడ తిరిగినా నా కొడుకు చల్లగా ఉండాలి నాకు పెట్టకుండా మంచిది సమాజానికి చల్లగా ఉండి చాలు అంతేనా కోరుకునేది అంతే ఇది పరిస్థితి ఇటు ఆ బాపు కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు కనబడుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఆ కొడుకును తలుచుకుంటూ బాధపడుతున్న పరిస్థితి తనకు కనబడుతుంది అయితే అగోరిగా మారిన తర్వాత తనకు విషయం తెలిసిన తర్వాత బాధపడుతున్నా అని చెప్పిన పరిస్థితి కనబడింది మనతో పాటు తల్లి ఉంది ఒకసారి తల్లితో మాట్లాడిద్దాం అమ్మ చెప్పమ్మా ఏం చెప్పా ఎప్పుడన్నా కొడుకు మీతో మాట్లాడినా లేదు సార్ మాట్లాడలేదు ఒకసారి వచ్చినప్పుడే కాలం ఇక పడ్డాడు ఏడిసింది ఇక పోయింది నాతో నా సంగ బాధ బాధపడకు అమ్మ నేను ఇక నీ కడుపులో పుట్టినా కానీ నీ కడుపు మంచిది నాకు ఇట్లా అయింది అన్నది ఏడిసింది ఇక కాళ్ళ మీద పడ్డాడు పోయింది ఏమన్నాడమ్మా ఇంకేమన్నా ఇక ఏమనలేదు ఏం తిండ్లు నీళ్ళు తాగలేదు అయ్యా నీళ్ళు కూడా తాగలేదు మా దగ్గరికి అన్నం తినడు కదా అన్నం తినడు ఏం తినలేదు నీళ్ళు కూడా తాగలేదు ఇక అందరి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు ఏడిసింది ఇక నేను పెండ్లు లేదు నీకు పెండ్లు లేకపోదు నా కొడుకు నీకు ఇట్లా అయినా అంటే నా సేవంగ బాధపడకుండి నేను స్వామికి అంకితం అయిన శంకర్ పార్వతికి అన్నాడు ఏడిసిండు కాళ్ళ మీద పడ్డాడు పోయింది అంతే ఏ మరి మధ్యలో వచ్చినప్పుడు బిద్దమ్మ నువ్వు మాతో ఉండిపో అని చెప్పలేదా చెప్పలే మాతో ఎట్లు ఉంటాడు స్వామి ఉండడు కదా అట్లా అయినప్పుడు ఉంటాడా ఉండడం లేదు ఒక గంట సేపే ఉన్నాడు ఉండండి ఏడిచిన మీరుగా బాధపడ్డాయి కాదు మాతికి వచ్చినప్పుడు అలా ఏడుతా సపరిగా ఉంటా అంతే ఏం చేయాలి ఇలా తీరా ఆయన ఉంటే నాకు అమ్మ తను ఫీయకపోవునా ఇక గీసి సెల్లులలో ఎవరైనా చూపితే చూస్తా ఏడుతా సపరిగా ఉంటా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బాపు నువ్వు ఇద్దరు కలిసి తలుచుకొని చాలా సార్లు ఏడిచి ఉంటారు ఇప్పటికి ఇక మాకు ఇక చేయలే పోతే ఇదే ఎప్పుడన్నా చూసి మాది తీసుకుంటాం ఏడుతాం సపరి కాకుండా అంతే ఏం చేయాలి ఎప్పుడన్నా డబ్బులు పంపించిందమ్మా మరి మీకు అంత పోరి గుడిసి ఉన్నది ఇల్లు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది మీ సా మీ మీ ఏమన్నా ఎవరన్నా డబ్బులు పంపిస్తే చాలా మంది ఉంటారు కదా లేదు అందరూ అనుకు అన్ని విద్యలు వస్తాయి నీ కొడుకు రకరకాల డబ్బులు ఏం చేసుకుంటాడో కానీ మాకు ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా పంపించిందా లేదు లేదు మాకు ఎప్పుడు ఏం పంపించాలి ఫోన్ లో కూడా మాట్లాడినా మాకు ఫోన్ మాట్లాడలేదు లేపుతలేడు మాట్లాడతలేడు అసలు ఎవరితో మాట్లాడతలేడు ఏందమ్మా ఏం చెప్తాం అనుకుంటున్నావు నీ కొడుకు నీ కొడుకు ఏం పేరు పెట్టినావు అసలు శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు పేరు మార్చుకున్నాడు నీ కొడుకు అమ్మవారు అవతారం ఎత్తి తెలుసా ఈ విషయం తెలియదు నాకు తెలియదు ఒకసారి మీ కొడుకుతో మాట్లాడదామా మాట్లాడదా ఇది పరిస్థితి తల్లి కూడా ఒక 
రకంగా కన్నీళ్ళు పెడుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఆర్టీవీ ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది వాస్తవంగా అగోరి మాతగా ఏర్పడ్డ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అసలు ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీళ్ళ చిన్ననాటి తనంలో వెళ్ళిపోయిన కొడుకు అనంతరం ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తల్లిదండ్రులతో ఎందుకు టచ్లో రావట్లేదు అసలు విష అసలు విషయం ఏంటి తెలుసుకుందాం మనతో పాటు అగౌరి మాత కూడా లైన్లోకి వచ్చింది అమ్మ నమస్తే అమ్మా నమస్తే ఆర్ఆర్ మాదే ఓం నమస్తే అగౌరి కాలే నమ గురు దత్తే నమ చెప్పండి తండ్రి ఇప్పుడు అగౌరి గారిని అగౌరి మీ మేము మీ ఊర్లో ఉన్నాం మీ సొంతూరులో మా సొంతూరులో మీ సొంతూరులో మంచిరాల జిల్లా పాత ఆదిలాబాద్ జిల్లా మీ సొంతూరు నెన్నెల మండలం కృష్ణపల్లిలో ఉన్నాం మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడించిన మాట్లాడించినాం ఇప్పుడే ఆర్టీవీ మీ అమ్మ నాన్న ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకుంది ఒకసారి మా దగ్గర మాతోటి మీ అమ్మ నాన్న ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడతారా ఇది పరిస్థితి ఒకసారి మాట్లాడించే ప్రయత్నం పాప మాట్లాడు బాగుండవా బాగున్నావే సంకల్పంతో వెళ్ళేటప్పుడు చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఉంటారు పర్లేదు గాని మీరు ఆనందంగా ఉండండి చారు నేనైతే మీకు ఏమి ఇవ్వలేకపోతున్నా గానీ మీరు ఆనందంగా ఉండండి అంటే మాకు ఇవ్వకుండా మంచిది నువ్వైతే చల్లాకుంటే చాలు నాకు అదే 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 ఒకసారి అవ్వకి ఇస్తా స్వామి బాగా స్వామి ఎందుకు ఇస్తా నువ్వు నువ్వు ఒకసారి రావు స్వామి నేను నేను రాకటి ఉండదు ఉండాలని బాధ ఇది పరిస్థితి కళ్ళలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే మనం ఒకసారి సామితో నేరుగా మాట్లాడిద్దాం సామి ఏంటి పరిస్థితి అంటే మీరు చిన్నతనంలోనే వెళ్ళిపోయిందని చెబుతున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఏ సంవత్సరం పోయారేమో చెప్పగలుగుతారా సంవత్సరం గుర్తులేదండి నాకు నిన్న జరిగిన నిన్న డేటే గుర్తుండదు మాకు నాకు 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 నా పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞ ఉన్నది కాబట్టి ఏది మంచి కొడుకైనా మంచి బిడ్డ అయినా సరే తల్లిదండ్రిని వదిలదు అవునా తల్లిదండ్రిని కూడా వదిలి ఎవరు పోరంటే నేను ఒక సంకల్పంతో వెళ్తున్నాను ఇలాంటి అబండాలు ఇలాంటి పోరాడేటప్పుడు చాలా మంది మూర్ఖులు మూర్ఖత్తులు ఉంటారు కదా మీరైతే లైవ్ లో చూస్తున్నారు కదా జన్యున కాదు అనేది నేను అదే అడగబోతున్నాను మీ ఇంటికి పూరి గుడిసి ఉంది మామూలు ఇల్లు ఉంది అది కూడా ఒక ఎకరం నర భూమి ఉంది అది మీ నాన్న కష్టపడి ఈడ పని చేసుకుంటున్నాడు ఏంటి ఇంత పేరు ఉంది మీరు దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతుంటారు మీ దగ్గర ఇన్ని శక్తులు ఉన్నాయని చెబుతుంటారు మరి ఎందుకు మీ మీ తల్లిదండ్రులు ఈ పరిస్థితిలో ఉంచుతున్నారు అదే అంటున్నా కదా నాకు నేను సంపాదించుకోవడానికి ఒక్క నిమిషం చాలు తండ్రి నాకు కావాల్సింది నా సనాతన ధర్మం నాకు కావాలి దానికి అక్కడ ఎక్కడైతే గుళ్ళ మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతుందో ఒక ఆడబిడ్డ మీద అఘాయిత్యం జరుగుతుందో అక్కడికి నా వంతు నేను పోరాడడానికి కదా ఇదంతా ఈ ఈ అవ నాకు ఇంత పెద్ద పేరుందా చిన్న పేరుందా అని పక్కన పెడితే నా కుటుంబాన్ని నేనే పోషించుకోగలుగుతాను అంత కూడా లేకుండా ఏమి ఆశించకుండా ఏమి కూడా ఆశించకుండా ఇంత సంకల్పంతో గుళ్ళ మీద దడులు జరిగిన కాడ అక్కడ నేను పోతున్నాను ఆడపిల్ల మీద అఘాయిత్యాలు జరిగిన అక్కడ పోతున్నాను ఎక్కడైతే అఘాయిత్యం ఉంటుందో ఎక్కడైతే నా నాకు నా సనాతన ధర్మాన్ని కించపరచాలో అక్కడక్కడ మాత్రమే నేను పోయి నా వంతు పోరాటం చేస్తున్నాను ఆ పోరాటంలో నేను కూడా మరణించచ్చు కూడా కంపల్సరీ మరణం కూడా నాకు ఉంటుంది కానీ ఏ రూపంలో వస్తుంది అనేది కూడా నాకు అది కూడా తెలుసు చూసుకున్నాను కూడా త్వరలోనే రాబోతుంది 
దాన్ని కూడా అడ్డుకొని కూడా నేను ఇంత పోరాటం చేస్తున్నాను ఈ వేరే వేరే వాళ్ళు ఎంత విమర్శించినా ఎవరు ఏం అనుకున్నా సరే ఎంత విమర్శలకు ఎదురు ఎంత ఒడిదుడుకులు తట్టుకోనైనా సరే నా పోరాటాన్ని నేను సాధించి కంపల్సరీ నేను ఈ పోరాటంలో నెగ్గుతాని నా సంకల్పంతో నేను నడుస్తున్నాను అగరి గారు మరో విషయం చెప్పండి మీరు చిన్నయ్యకు మూడో సంతానం అని చెప్తున్నారు శ్రీనివాసు అగోరి మాతగా ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటో చెప్పగలుగుతారా పరమేశ్వరుని సంకల్పం పరమేశ్వరుని సంకల్పం పరమేశ్వరుని సంకల్పంతో ఇట్లా అయింది అంటారు అంతే కదా చివరిగా చివరిగా ఇప్పుడు చివరిగా మీ తల్లిదండ్రులకు ఏం చెప్పబోతున్నారు మీరు ఆర్టీవీ ద్వారా ఏం చెప్పబోతున్నారు నా తల్లిదండ్రి నేనైతే నా తల్లిదండ్రికి ఒకటే ఆనందం అనేది నేను నేను ఎలా ఆ తల్లిదండ్రికి ఎప్పుడైనా బాధ ఉంటుంది ఒక ఎలా ఉంది ఒకసారి వస్తే బాగుండు అనేది ఆ బాధ ఉంటది కానీ నేను రాలేకపోతున్న తల్లి నేను రాలేకపోతున్నాను తండ్రి ఇంటికి ఎందుకంటే బంధాలు బంధుత్వాలు దూరం అవ్వాలి కాబట్టి నా సంకల్పం ఉన్నది కాబట్టి నేను రాలేను కాబట్టి రాను ఒకవేళ అలా రావాలి మీకు చూడాలి అనుకుంటే మీరు నేను ఎక్కడైతే గుళ్ళల్లో కానీ అక్కడ పూజలు చేసుకుంటాడు వచ్చి చూడండి కానీ నేను మాత్రం రావడం అనేది ఉండదు తల్లి తండ్రి అని నేను చెప్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడే వెళ్ళిపోయినని మీరు అడిగారు కదా అది వెళ్ళిపోయినప్పుడు చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు మీకు ఎలా వెళ్ళాలని అనిపించింది అంటే అది దైవ సంకల్పం ఆయన సంకల్పం లేని ఈ రోజు నాకు ఇంత పెద్ద పేరు ఇంత పెద్ద పీఠం వేసుకొని కూర్చోబెట్టారు కదా నేను సంపాదన ఇది చాలా మంది అడిగేది ఏంటంటే ఆస్తులు కూడబెట్టడానికో లేదంటే ఆశ్రమాలు కట్టడానికో అని అడుగుతున్నారు కదా అలా అంటే నా తల్లిదండ్రులు ఆ పూరి గుడిసెలో అలా ఎందుకు ఉంటారు కార్లలో మిద్దెలలో మేడలలో నగలు నట్ర వేసుకుని నా తల్లి నా తండ్రి ఉండొచ్చు కదా అదే మీతో మాట్లాడంగానే మీ తల్లి మీ తండ్రి ఇద్దరు భావోద్వేగానికి గురైనరు ఒక కొడుకుగా మీ తల్లిదండ్రులు తెలియదు ఎక్కడనో మర్డర్లు మానబంధాలు చేసి చేసిన వాళ్ళని జైళ్ళల్లో వేసి ఇంకా మోటివేషనల్ గా చేసి ఇంకా బయటికి పంపించి ఇంకా చేయండి వాళ్ళని చూసి భయపడాలి కానీ జనాలు ఒక మహా పోరాటం ఒక ఒంటరిగా ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ రూపం దాల్చుకొని నేను త్యాగం చేసుకొని ఒక మహిళగా ఒంటరి పోరాటం చేసే దాని మీద నువ్వు నువ్వు అసలు అగోరివే కాదు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అంటే నేను ఎందుకు వచ్చా అదే అడగబోతున్నా చివరిగా ఒక విషయం చెప్పండి అగోరీలు కావచ్చు అగోరాలు కావచ్చు నాగ సాధువులు అసలు ప్రజలకు కనబడరు చాలా గోప్యమైన ప్రదేశాల్లో ఉంటా అంటారు అది హిమాలయ కావచ్చు కాశీ కావచ్చు ఇలా పలు ప్రాంతాల్లో ఉంటారు అని అంటారు ఏంటి దీనికి అందరికి సమాజానికి మీరు ఆర్టీవీ ద్వారా ఏం చెప్పబోతున్నారు తండ్రి నేను ఏం చెప్తున్నా లోక కళ్యాణం అనేది ఒకటి ఉంటది తరతరాల నుండి పురాణాలు కూడా చదువుకొని తెలి తెలుస్తుంది మీకు ముందు పురాణాలు ఏంటిది అసలు లోక కళ్యాణం ఎవరు వచ్చి కాపాడారు ఏంటి గుళ్ళు గాని ఇలా దాడులు కానీ జరిగిన కాడ ప్రతి చోట ఎవరో ఒక పురుషుడు రావాలి ఒక ఎవరో ఒక మాత రావాలి కాపాడుకోవాలి ఎంత కాపాడుకోవాలి అంత కాపాడుకొని ఈ దేహాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి ఈ దాడులు కాపాడడానికి నా వంతు సహకారంతో నా వంతు నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఎంత అబండాలు రాని ఎంత అడ్డు అడుపులు రాని నా ప్రాణం వదలడానికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాణం పోయినా సరే కానీ నా సనాతన ధర్మాన్ని నేను కాపాడుకుంటాను నన్ను గౌరవించిన మంచిది గౌరవించిన వాళ్ళు గౌరవించండి గౌరవించకుండా కూడా మంచిదే మరోసారి మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడు మరోసారి మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడు ఫోన్ కట్ చేస్తాయి సరే ఇవ్వండి ఎంత అయినా కానీ నువ్వు ఏదుకున్నావు మంచిగుండు అంతే అవ్వ కడుపులో పుట్టినందుకు నాకంటూ భగవంతుడు ఈ రూపం దాల్చుకోమని ఈ నా శరీరంతో సహా త్యాగం చేసుకోమని బాపు ఇచ్చినప్పుడు నా సంకల్పంతో మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలేసి ఆ ఇల్లు వాకిలి తిండి తిప్పలు బట్ట ఇవన్నీ వదిలేసుకొని నేనంటూ ఒక ఒక ధ్యానంలో నడుస్తూ ఒక 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 తొగలో నడుస్తూ ధ్యానాలు గీనాలు చేసుకుంటూ పరమశివుడే తల్లి ఆ పరమశివుడే తండ్రి పర్వతమే తల్లి అనుకుంటూ నేను అలా బతుకుతున్నాను మీరు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చినా మీకేందో తెలుసు నాకేందో తెలుసు దేవునికి తెలుసు ఒక మంచి ఒక మంచి బాటలో నడిచేటప్పుడు ఇలాంటి అడ్డంకులు చాలా వస్తాయి మీరు కూడా కొన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది సరేనా వాటి కూడా దిగమింగుకొని ఉండండి సరేనా బాపు సరే 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 చెడు అండి భగవంతుడు చూస్తారు మనుషులు ఎప్పుడు మూర్ఖులే 
మనుషులు ఎప్పుడు నర రూప రాక్షసులు వీళ్ళందరూ ఓకేనా ఈ రాక్షసుల నుండి చల్లగుండాలి నాకు అంతే సరే బాబు అవకి ఒకసారి స్వామి మేమెందుకు దాడి చేస్తాం స్వామి మాకేం పని జరిగితే జరగని చూస్తాం మేము రైట్ ఇది పరిస్థితి హరహర మహాదేవ్ ఓం నమ శివాయ అంటూ తల్లిదండ్రులకు చెప్పిన పరిస్థితి మీపై కూడా దాడులు జరగచ్చు అని చెబుతున్న పరిస్థితి మరోపక్క ఆర్టీవీ ఒక ప్రయత్నం చేసింది తల్లిదండ్రులతో కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేసింది మాట్లాడించిన తర్వాత క్లియర్గా ఒక విషయం చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు నేను ఇంటికి ఎటువంటి డబ్బులు పంపలేను నేను ఏ సహాయం చేయలేను నేను ఇటు అంకితం భగవంతునికి అంకితమై ఉన్నాను నాకు ఎవరు లేరు బంధువులు లేరు బంధుత్వం లేదు అని చెబుతున్న పరిస్థితి ఒకవేళ నాకు గనక కలవలసి వస్తే నేను ఎక్కడ గుడిలో ఉంటే అక్కడికే రాచి కలవాలని ఇటు నాగసాధు అమ్మవారిగా మారిన అఘోరి చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా మనతో ఉన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడు ఏం తెలుసు అసలు ఏంటి పరిస్థితి నాకు ఇప్పటివరకు ఏం తెలియదు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడే అట్లా అయినట్టు తెలుసు అప్పటి నుంచి ఫోన్ లేదు ఏం లేదు ఎప్పుడు కలవలేదు కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి మీ బ్రదర్కి సెవెన్ ఇయర్స్లో వెళ్ళాను అప్పుడు నేను కూడా చిన్ననే ఇక వీళ్ళు చెప్తేనే నాకు తెలియాలి నేను చిన్న కాబట్టి నాకు తెలియకపోవచ్చు వీళ్ళు వీళ్ళ వెళ్ళినందుకు ఏడ్చి ఎందుకు అని అడుగుతాం కదా అట్లా తెలిసింది అన్నట్ నాకు ఏంది ఎప్పుడన్నా మీతో ఫోన్లో మాట్లాడడం డబ్బులు పంపడం మీరు మీరు అమ్మకి ఇది కొని బట్టలు కొని ఇట్లా ఉండు అట్లా ఉండు అని ఏమైనా జరిగిందా మాతో ఫోన్ కాంటాక్ట్ లేదు అలాంటి వెళ్ళా అడుగుతాం అడగలేం కదా మీ నాన్నకు కూడా జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఫోన్ కాంటాక్ట్ లేదంటున్నాను నువ్వు కూడా సేమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఇస్తాయి తీసుకుంటాం కదా అదే నెంబర్ ఉంది ఫోన్ చేస్తే కలవదు మేము చేస్తే కలవదు లిఫ్ట్ చేయడు కలిసినా కూడా అది పరిస్థితి మేము ఎట్లా అడగలుగుతాం అడగలేం కదా ఎందరు మీరు బ్రదర్స్ అసలు ఏం చేస్తారు ఏమేం పని చేసుకుంటారు ఫోర్ మెంబర్స్ బ్రదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ సాంబు సా ఒక అక్క ఉంది ఏం చేస్తాడు అందరు రమేష్ ఏం చేస్తాడు వ్యవసాయం చేస్తాడు సంతోష్ ఫెర్టిలైజర్లో పని చేస్తాడు ఇక స్వామి అంటే ఇట్లా మారిపోయాను కదా నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను స్వామి అసలు పేరు ఏంది అంటే అమ్మ నాన్న నామకరం పెట్టింది అదే శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు మార్చుకుని ఎల్లూరు శ్రీనివాస్ ఇక ఇప్పుడు పెట్టుకున్నది శివ విష్ణుపురం మీ పేరు ఏంది రవికుమార్ మీ అక్క పేరు ఇక్కడ పెట్టింది అయితే నాగమణి ఎప్పుడైనా నాగమణితో నన్ను మాట్లాడే ప్రయత్నం జరిగిందా లేదు లేదు మాతోటి వెళ్ళింది అక్కతోటి ఎట్లా మాట్లాడు అమ్మ కన్న అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడాలింది మాతో ఎలా మాట్లాడతాను అనుకోవాలి ఎప్పుడు జరగలేదు ఒక తమ్మునిగా మీ అన్నకు ఇప్పుడున్న అగోరి మాతోకి ఏం చెప్పబోతుంది ఏం లేదు ఎక్కడున్నా మంచి అంతే అదే వెంటనే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి అందరు ఇంటికి ఇల్లు బాధపడుతున్న పరిస్థితి ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఉండాలంట మీ అక్క ఏమన్నా ఎప్పుడైనా మాట్లాడే ప్రయత్నం జరిగిందా చేయలేదు ఫోన్లే కలవా చేయలేదు ఎప్పుడు రాత్రి ఇట్లా పండుగ వస్తుంది మీ అందరితోటి ఉంటుంది గడుపుకోవాలని ఉంటుంది జరుపుకోవాలని ఉంటుంది పండుగ అక్క కూడా ఎన్నో సందర్భాలు ఏడ్చిన రోజులు కానీ ఏ లాభం ఇది పరిస్థితి అసలు మాతో ఎవరు ఏ రోజు కలవలేదు మాట్లాడలేదు కనీసం ఫెస్టివల్ ఉందన్నా కూడా మా ఎవరితో మాట్లాడరు రాకెట్ల పండుగ అప్పుడు మా అక్క ఎన్నోసార్లు ఏడ్చిపోయిన రోజులు ఉన్నాయని చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అది ఏది ఏమైనప్పటికీ అఘోరిపై రకరకాల మాటలు మాత్రం తెలంగాణలో మాట్లాడుకుంటున్నారని చెప్పక తప్పదు మరోపక్క కుటుంబ సభ్యుల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా ఉంది ఇటు కనీసం రికార్డ్ తెకాని డొక్కాడని పరిస్థితి రోజువారీగా ఉపాధి హామీ పనులకు అందరు వెళ్తారు ఉపాధి హామీ
పనిచేస్తూ ప్రధానంగా వాళ్ళ జీవనం గడుపుకుంటారు ముఖ్యంగా తండ్రి సంపాదించింది ఎకరంనర భూమిలో వ్యవసాయం చేసుకుంటారు ఆ వ్యవసాయమే జీవనోపాధిగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ తెలంగాణలో అటు దేశవ్యాప్తంగా నేను తిరుగుతూ సమాజానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపుతో పాటు సనాతన ధర్మానికి మెరుగుపరిచే విధంగా నేను పనిచేస్తున్నా అన్న అఘోరి అఘోరి మాత ఆ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది పాత శ్రీనివాస్ ఏడు సంవత్సరాల వ్యవధులనే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి అఘోరిగా మారాడు తన గురువు దగ్గర ఎప్పుడు వెళ్ళిండో తెలియదు అనంతరం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి తల్లిదండ్రులతో ఆశీర్ ఆశీర్వాదం తీసుకొని వెళ్ళారు ఆ ఆశీర్వాదంలో క్లుప్తంగా చెప్పాడు మీకు మాకు ఎటువంటి కుటుంబ పరంగా రిలేషన్ ఏం లేదు కనీసం తల్లి చేత మంచినీళ్ళు కూడా తాగకుండా మీ ఆశీర్వాదం కావాలని వచ్చాను మళ్ళీ వెళ్ళిపోయానని ఇటు తల్లితో తల్లి ఇటు తండ్రితో ఏడ్చి మరీ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు కూడా ఆర్టీవీ మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేసింది ఆ మాటల్లో కూడా అదే మాట చెప్పాడు నేను కనుక నన్ను కనుక కలవాలనుకుంటే ఏదన్నా నేనున్న కాడ టెంపుల్లో వచ్చి కలవాల్సిందే బంధాలు బంధుత్వాలు ఏది లేదు నేను సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఇటు సనాతన ధర్మం రక్షణ కోసం నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఇటు శివునికి అంకితమై నేను పనిచేస్తున్నానని ఆ చెబుతున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది ఏడు సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే ఇటు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు ఇంటికి రాలేదని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతుంటే మరోపక్క వాళ్ళ పెద్ద బ్రదర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం ఆయన ఇల్లు కూడా సేమ్ పూరి గుడిసి ఉంటుంది రెండు గదులు ఉంటుంది రేకులేసి ఇల్లు ఉంటుంది వాళ్ళ మిస్సెస్ అంటే అఘోరి మాత వల్ల వదిన అంటే అఘోరి సి అఘోరి మాత వల్ల పెద్ద బ్రదర్ సంబంధించిన వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నాం సేమ్ మనం చూడొచ్చు ఆ సేమ్ ఒక చిన్న రెండు గదులతో కూడిన రేకుల ఇల్లు ఉంటుంది రేకులతో నిర్మించిన ఇల్లు ఉంటుంది అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అఘోరికి సంబంధించిన అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది అంటే కొంతమంది చెప్పే విధానం ప్రకారం ఈ ప్రచారాల ద్వారా చాలా డబ్బులు వస్తాయి మరోటి జరుగుతుంది మరోటి జరుగుతుంది అనే ప్రచారం జరుగుతుంది అయితే ప్రస్తుతం వాళ్ళ ఇంట్లో పరిస్థితి మాత్రం చాలా దయనీయంగా ఉంది రోజు పనిచేస్తే తప్ప ఆ జీవనం కొనసాగని పరిస్థితి అక్క ఏం పేరు మీ పేరు లక్ష్మి ఎన్ని సంవత్సరాలు మీకు ఎప్పుడు పెండ్లు అయిందమ్మా మీ మీకు తెలుసా ఇట్లా మీ మరిది ఇట్లా అఘోరిగా మారిండు అమ్మవారికి అంకితమైన సంగతి తెలియదు అంటే మేము ఇక్కడనే కదా చిన్నప్పుడు చూసినాం అంత గుర్తు లేదు మీరు ఇదే ఊరు మీకు విషయం తెలుసు ఇంకి సెల్లులల్లా చూసినాం అంతే మనిషి ఉండి కూడా మేము చూసుకుంటలే బాధ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా ఎప్పుడన్నా మాట్లాడినా మీతో అసలు సంతోష్ కు మా పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారని ఇట్లా ఏం పని చేసుకుంటారు మీరు సంతోష్ మందుల షాప్లో పని చేస్తాడు నేను కూలికి పోతా మీరు బంగ్లాలు అవి ఇవి అన్ని ఉండాలి చిన్న రేకుల షెడ్ ఉన్నది రేకులతోటి గుడిసి ఉన్నది మరి మీ మరిదికి ఏమన్నా అడగద్దా ఫోన్ చేసి డబ్బులు పంపి అది దీనికి చాలా డబ్బులు వస్తాయట అని అడగద్దా అట్లా అడుగుతా ఆయన ఏం చేస్తాను ఏమన్నా పని చేస్తాడా బిజినెస్ చేస్తాడా మన దేశం కోసం మన ప్రజల కోసమే తిరుగుతాను కదా ఎప్పుడైనా ఫోన్ మాట్లాడినావా మీరు ఫోన్ చేస్తే లేపుతాడా ఫోన్ లేపడు ఎప్పుడైనా సంతోష్ కూడా మాట్లాడలే ఇప్పటిదా మాట్లాడలే ఈ సెల్లుల చూస్తాం మా పిల్లలు చూస్తాడు బాబాయ్ అని ఇట్లా చెప్తాం మా బాబాయ్ సామి సామి అని పిల్లలు ఎప్పటికి మత్ తీసుకుంటారు మేము కూడా సెల్లుల చూసుడే అంతే ఇప్పుడు చూడలే ఏం మరి ఏం చెప్తున్నావు ఇప్పుడు ఒక వదినగా నువ్వు సంతోష్ కు మా సంతోష్ వల్ల మిసెస్ కు మిసెస్ అటు శ్రీనివాస్ కి ఏం చెప్తున్నావు చిన్నప్పుడు శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు అఘోరి మాత ఏం చెప్తున్నావు 
ఏం లేదు లోక కళ్యాణం కోసం ఇట్లా లోకం కోసం మంచి కోసం ఆయన పోరాడుతాడు మనం ఇంతమంది ఉన్నా కూడా ఎక్కడ అక్కడ చెరువు జరుగుతుందంటే చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోతాం ఒకరి కోసం ఆయన అంత కష్టపడాలన్నది ఏం లేదు కదా జీవితాన్ని అంత త్యాగం చేసుకున్నాడు బాధ ఇక ఆయన మీదనే అదొకటి ఇదొకటి నిందలేస్తాను అందరు తప్పుడు ప్రచారం చేయొద్దు అంతేనా అంతే ఇది పరిస్థితి మా మరిది లోక కళ్యాణం కోసం తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మీరెవరు కూడా ఆ తప్పుడు ప్రచారాలు చేయొద్దు తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి రకరకాల ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేయొద్దని చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే ముఖ్యంగా ఇటు సంతోష్ పెద్దవాడు ఇటు శ్రీనివాస్ చిన్నవాడు అయితే ఆ ఏడవ సంవత్సరమే ఇక్కడ నుంచి పోయిన పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే ఏడవ సంవత్సరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వేమనపల్లి లాంటి ఆ స్కూల్లో కూడా అప్పుడు చేర్పించారని తండ్రి చిన్నయ్య చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే మనతో పాటు తనకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయనతో కూడా మాట్లాడు నీకు తెలుసా అసలు ఆ గౌరి ఏంది పరిస్థితి పరిస్థితి ఏంటంటే మెకానిక్ చేస్తాను మంచి వాళ్ళ వెళ్తుంటే టెంపుల్స్ కాడ ఎక్కడైనా ఆగినప్పుడు పోయి కలిసేటోని కలిసి వాటర్ బాటిల్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇచ్చేసేటోని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడేటోడు కొంచెం ఏమైనా ప్రే చేయండి మీరు నమాజ్ అవ్వదండి మీకు అల్లా ఉన్నాడు తోడు అని చెప్పేసి హోమ్ నిమా హోమ్ నమాజ్ శివ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు మజ్ గంట ఏంటండి ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల గురించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం ఏమైనా జరిగింది ఏ చేయలేదు అలా చిన్న తమ్ముడు నాకు పరిచయం మంచి అల్లా పరిచయం అప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఏదైనా ఉంటే వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతుంటా రెండు నెలలకు ఒకసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి అమ్మ అమ్మ ఆరోగ్యం మంచిగా లేకుంటే నాన్న ఆరోగ్యం మంచిగా లేకుంటే వచ్చి కలిసి వెళ్ళిపోతా మీతోటి కలుసు మీ మీతోటి కలిసినప్పుడు దేని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు అంటే మీరు కలుస్తారు కదా మీరు ఫ్రూట్స్ వేయడము వాటర్ బాటిల్ వేయడము దేని గురించి ఎక్కువ చర్చిస్తాడు మీతో ఆగోరి మాత్రం ఏది చేర్చారు మంచిగా ఉండాలి అది నేను చెప్పేసి నేను ఇంటే ఉంటా సమాధానికి నేను ఇది ఒకటి అని చెప్పేసి ఉండేటోడు అంటే మీరు కలి మీకు కలిసినప్పుడు దుస్తులు లేకుండా అట్లనే ఉంటాడా ఏంటి అట్లనే అట్లనే ఉండి అట్లనే మాట్లాడేటోడు మాట్లాడి వెళ్ళిపోయేటోడు అందరు మంచిగా ఉండాలి ఎంతమంది ఉంటారు సింగిల్ జర్నీ చేసి సింగిల్ సింగిల్ ఒక్కడే ఎక్కడికి పోయినా ఒక్కడే ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అంటే కాల్ చేద్దామంటే లిఫ్ట్ చేయడు కాల్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయడు అసలు ఎప్పుడన్నా కలిసినప్పుడే మాట్లాడాలి ఒక రెండు నిమిషాలు ఐదు లేదు అక్కడ తెలిసిపోతుంది జనాలలో తెలిసిపోతుంది ఇట్లా సామి వచ్చి ఉన్నాడు అని చెడితే స్పాట్ వెళ్ళిపోతాను నేను ఎక్కడున్నా ఏ పని మీద ఉన్నా స్పాట్ వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ కలుస్తా వాటర్ బాటిల్ ఫ్రూట్స్ కంపల్సరీ తీసుకెళ్ళి కలుస్తా కలిసి ఇచ్చి మాట్లాడు ఏదో జనాలకు మంచిగా చేస్తాం ఎప్పుడు కలిసిన ఒక సంవత్సరం ఇట్లా అవుతుంది జనాలు ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా మీడియా వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయకుండా ఏదేదో వాగు చేసి అంతా ఇది చేస్తున్నారు ఏం చెప్పబోతున్నావు ఆర్టీవీ ద్వారా నువ్వు ఏం మాట్లాడాలి అట్లా తప్పుగా ఇవ్వాలి కానీ చెప్పద్దు జనాల కోసం మంచిగా చేస్తుండు ఆయనకి సపోర్ట్గా ఉండాలి ప్రతి దానికి జనాలే అని చెప్పేసి అన్నీ చేస్తుండ్రు కాబట్టి సపోర్ట్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అట్లా ఇవ్వకుండా మొత్తం కామెంట్స్ చేసుకుంటా అట్లా కాదు ఇట్లా అని చెప్పేసి చెప్పదు తప్పుడు కాదు అంటే ఎక్కువ ప్రచారం ఇటువంటి మీడియాలో ప్రచారం చేసుకొని నేను అగోరిని అని చెప్పి నేను ఇది అది అని చెప్పి డబ్బులు దండుకోవడానికి ఇదంతా ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ అగోరి లేదు ఏం లేదు అసలు సాధువులు బయట కనబడరు అంటున్నారు తప్పు ముచ్చడ అది అది సంపాదన అంటే కొన్ని కోట్లు సంపాదించవచ్చు అమ్మ నాన్న ఇల్లు చూడవచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళ అన్నలు ఇల్లు చూడవచ్చు ఎక్కడన్నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఎక్కడ ఉండవచ్చు ఆయన రాజాగా కానీ అది అనేది ఏది కాదు అని చెప్పేసి దేవునికి అంకితమై ఉన్నాడు ఆయన బస్ రైట్ ఇది పరిస్థితి తను దేవునికి అంకితమై ఉన్నాడు తప్పుడు ప్రచారాలు నమ్మద్దు ముఖ్యంగా వాళ్ళ బ్రదర్ ఇల్లు చూసినట్టు కనుక అయితే పూరి గుడిస రెండు రేకులతో కూడిన ఇటు రెండు గదులు ఉన్నాయి ప్రధానంగా అటు అప్పుడప్పుడు మా మీ చిన్నాన్న అని మా పిల్లలకు ఫోటోలు చూపెట్టి వీడియోలతో చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తామని అటు వాళ్ళ వదిన కూడా చెబుతున్న పరిస్థితి ఏది ఏమైనప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపుతున్న అగోరి కథ కాస్త ఇంటి దగ్గర చూస్తే అత్యంత దైన్యంగా ఉందని చెప్పక తప్పదు
మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్